So, what's up sa inyo mga kapromdi? Well, ang inyong probinsya ng guro, nagbabalik para sa panibago na namang video. Ngayon mga kapromdi, itong video na, na gagawin natin ngayon ay perfect para sa lahat ng mga teachers, para sa lahat ng mga estudyante, at para sa lahat ng mga office workers. No? At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nga ba maiiwasan ang paghahang o paglalag ng inyong mga desktop o ng inyong mga laptop. Especially if you are using Windows 10. Definitely, this uh, video is all about um, speeding up your uh, computer. Para maiwasan yung pag, matagal na pag-load, pag-start up, pag-hang, ano-ano yung iba't ibang mga tips na dapat ninyong malaman, yung mga iba't ibang mga reminders na dapat ninyong malaman, iba't ibang mga steps na dapat ninyong gawin para uh, makaiwas sa pag-hang o paglalag o para mas mapabilis, ma-maximize ang inyong mga uh, computers. So, eto lang mga kapromdi, huwag na nating uh, patagalin. Maraming salamat sa inyong pag-subaybay, uh, no? At uh, like, share, comment, and subscribe. No more talk. Let's do this. How to speed up Windows 10. How to avoid hangs or lags Windows 10. Okay. So, ngayon mga kapromdi, um, tuturuan ko kayo kung uh, paano nga ba i-optimize, no? Pabilisin yung inyong mga computers, no? So, ang gamit natin ay Windows 10. Definitely, katulad ng sinabi ko kanina sa intro ko, kailangan natin pangalagahan yung ating uh, computers. Alright. So, assuming na naka-open na yung inyong desktop computers, make sure na i-open na while watching this one para gawin nyo na rin. No, para hindi nyo makalimutan. Or pwede nyo i-download itong uh, ating uh, uh, video for your basis. So, this is definitely perfect for teachers, for students, and for office workers para mas ma-optimize yung kanilang mga desktop computers. Alright. So, una sa lahat, let's delete or remove uh, hidden files or we call them temporary files. Ito yung mga files na hindi natin nakikita. Unless, gagawin natin yung prosesong ito, later on makikita natin na, wow, ang dami palang mga files ang nakakalat na hindi ko alam. So, first step, Windows R. Let's clean the hidden files. Type in Windows plus R. Yan, hanggang sa magpakita to, Windows key, nandito sa keyboard niyo tapos yung R. Or pwede rin pumunta sa search, type nyo on. Club naman yan, run. Type din to, tapos magpapakita to. Then here, type in temp. There you go, T-E-M-P. Temp, okay. Tapos itong mga to, kakadelete ko lang yung akin kanina mga kapromdi. Pero if this is your first time to do this process, definitely, marami kayong dad, uh, buburahin. So, i-remove ko lang muna to. Uh, kung hindi naman matatagal yan, ibig sabihin ginagamit pa. Alright? Pero yung iba sa inyo, marami for sure. Lalo-lalo na kung first time mo gawin to. So, sunod, na ganun din. Ang type naman natin ngayon, percentage, uh, percentage, temp, percentage. Dagdagan lang natin ng percentage sign, yung temp, mula sa harap at sa ulian. Okay? Tapos, control A natin, delete. Skip natin kasi hindi naman niya madadelete lahat. So, sunod pa, na last process natin sa Windows R. Punta tayo dito. Tapos, um, type natin ang prefetch. P-R-E-F-E-T-C-H. Prefetch. Kita ng enter. O, tignan nyo. Kakadelete ko lang kaninang umaga mga kaprombi. At meron na naman. Control A. We call this temporary files. Uh, try again or skip. There you go. Tapos, yung mga dinelete natin hidden files. Punta natin sa Kelvin. Sundan natin sila para tuloy na silang mabura sa paningin natin. Yes. Okay, so this is the first step mga kaprom D. Wala na, wala na ng cycle bin natin. This is the first step na, ano, pag speed up sa ating computers para maiwasan ang paghag o paglalag. Um, kailangan nyong deletein yun. Do this regularly. Upon starting, kailangan nyong tanggalin yung mga temporary files. Masasanay rin kayo. Diba? For at least, pwede nyo rin ituro sa iba later on. Okay. So, sunod naman mga kaprom D, na gagawin natin ay yung pag-start up no, ng ating computer. Kailangan nating i-tweak. Kailangan nating i-customize doon. Kasi nga minsan, meron yung iba na nagmabagal yung loading, naglo-loading, loading, loading, loading. Kapag ka in-start mo, kapag ka in-open mo yung laptop o yung desktop mo, ang tagal mag-loading ng Windows niya, ng OS niya, di ba? Ang tagal, ang tagal, tagal, ang tagal ng pag-boot up niya. Kaya babawasan natin yon So, punta tayo tapos uh, tayo ng system configuration. Ito, uh, subok na subok ko na ito mga kaibigan. Oh, malit tayo. Dapat, uh, system configuration. Yan, system uh, configuration. Okay natin to. Tapos, uh, ito na. Makikita natin ang boot. There you go. O, sa general muna tayo. Sa general muna tayo. Bale, ito, you have different options. Sa startup selection. Ang karaniwang ginagamit ko dito, syempre, uh, selective startup, load system services, load startup items. Alright? Tapos, susunod naman sa boot. This is also one of the, very, uh, the most important thing na kailangan nyo malaman. Punta kayo sa my advanced option. Tapos, makikita nyo itong number of processors. I-click nyo dito sa drop down menu. Kung ano yung pinaka-highest number, yun ang piliin ninyo. Alright? Kung ano yung pinaka-highest number, yun ang piliin ninyo. 
para gagana lahat ng mga processors niya. Click niyo ang okay. Tapos punta kayo sa my timeout. Usually, 30 seconds to. Sobrang tagal. Mag-loading, loading, loading, loading. Ngayon, gawin niyo lang 3 seconds. Apply niyo. Then, okay. Ah, diba? Na okay ka na sa akin. Okay na kasi sa akin eh. Mamaya na siya i-restart. So, yun yung second uh, tip natin. Susunod. Uh, remove unwanted softwares. Tanggalin natin yung mga softwares. Hindi naman talaga natin kailangan mga kapromdi. So, ang gagawin natin dito sa atin, especially sa atin sa mga games, games or what, sa mga mahilig sa paglalaro. Ay, nako, sobrang dami natin ginagawa. Punta tayo dito sa my um, conto panel. Sige lang, let's install the program na hindi natin kailangan. Tapos, uh, punta tayo sa my install a program. Hanapin nyo dito yung mga programs na sa tingin nyo, sa tingin nyo hindi naman kailangan. Pag pang online class, definitely kailangan nyo Adobe Photoshop, Microsoft Office, at marami pang iba. No? Video editing software sa paggawa ng mga requirements. At marami pang iba. Since digital na lahat ngayon, nagpapagawa si teacher ng video, i-edit natin, send natin kay teacher. O, di ba? Bongga. Isa pa sa nagpapalag mga kapromdi ay sa internet connection. Right? Sa internet connection ang nag uh, nagpapahang o nagpapalag sa ating computers. That's why, in that case, I am recommending you to wait for your computer to respond. Huwag nyo munang papatayin, huwag nyo ipo for shutdown or what. Alright? Hintayin nyo lang. Or, take ko pa man din, bago pa ninyo gamitin ang inyong mga computers, katulad ng sabi ko kanina sa unang, sa intro natin, bago nyo gamitin ng glue yan, hintayin nyo muna mag-load talaga lahat. If possible, i-open nyo yan 10 minutes before uh, nyo gamitin. Para hindi nyo bibiglayin, natural na natural, maghahang o maglalag talaga kapag kabibiglayin ninyo. Alright? <coughs> okay. Susunod naman na gagawin natin mga kapromdi. So, yun ha, pag-remove ng mga unwanted uh, softwares or unwanted um, programs. So na naman, punta tayo sa mga, mga softwares na kapag ka-inopen natin, nag start sumasabay siya, nag start na din. Huwag natin gawin yun, i-disable lang natin to mga kapromdi. Alright, so mga startup. Startups, nakita natin to. There you go. Ito yung mga startup apps natin. Hindi ko naman ginagamit yung iba dito, kaya i-turn off nyo na. I-turn off nyo na. Alright, so kung sa tingin hindi nyo kailangan, just turn it off. Walang gamit yung mga yan. So sunod, meron pa tayo isang tip dito, na kung saan kailangan lang natin i-turn off. Uh, settings natin dito. Punta tayo sa settings. Tapos punta tayo doon sa may uh, privacy. Yan. From general up to um, background apps, you need to turn this one off. Pwera sa uh, camera and microphone, syempre kasi ginagamit natin to. Right? General, to turn off natin. Speech, turn off natin. Inking and typing, turn off na natin yan. Tapos diagnostics, turn off natin. Di natin kailangan yan. Alright? Voice activation, anin natin ang voice activation. Notifications, specifically, turn this one off, mga kapromdi. Okay? Account info, turn off nyo lahat yan. Contacts, calendars, phone, call story, turn off nyo lahat to. Email, turn off nyo lahat to. Alright, messaging, turn off nyo lahat. Radios, background apps, specifically, turn this one off. Alright? So, sunod naman mga kaprom, di punta tayo sa my system natin. So, click natin. Tapos, uh, makikita natin itong this PC, lalo na lang sa mga gumagamit ng Windows 10, no? Uh, click natin ang properties. Tapos, punta tayo sa my uh, um, advanced system settings. Dito. Makikita natin dito mga kaprom, di, no? Uh, yan. Settings sa performance. Kung gusto nyo i-customize to, no? Pwedeng pwede. Ang ginagawa ko dito, or usually recommended, ay adjust for best performance. Pero dito, masasacrifice yung ibang mga graphics natin, syempre. Pero, syempre, um, o yung display, o yung uh, ganda output ng ating, mga, ng ating computer. Pero, syempre, ito talaga is perfect for best performance, hindi sa best appearance. Diba? Aanhin mo yung, ga yung sobrang ganda ang appearance ng inyong desktop kung mabagal naman o nagkahang. So, if I were you, choose adjust for best performance at i-click nyo lang ang show uh, smooth edges of screen fonts. Alright? So, yun lang. Click nyo lang. Hit okay. No, ganun lang kasimple yun mga kaprom di. Alright? Yun. Tapos refresh ninyo. If possible, last and final tip, never ever install antivirus. Never ever install antivirus. At kasabay niyan, huwag kung ano-anong software ang pupuntahan ninyo. Ay, ano-ano. At kasabay niyan, huwag kung ano-anong uh, link or websites ang pinupuntahan ninyo kasi doon kayo nakakakuha ng virus. To be safe, definitely kailangan ninyong i-turn on yung inyong uh, uh, security settings. Windows security. Settings. Windows security. Yan, pindutin nito. <coughs> Tapos makikita natin ang virus and threat protection. Manage settings, iyon na para maging protektado tayo. On, on, on. All right. Susunod ay naiito tayo ng Windows security settings. Minan ka on lahat 'yan o para virus and threat protection. We are protected. Firewall and network protection, we are protected. Nakacheck lahat yan, pwedeng-pwede. Alright? So, yun lang mga kaprombi, ang tip na may bibigay ko para sa lahat ng mga estudyante at para sa lahat ng mga guro. Maraming salamat, I don't know why meron kayo natutunan. Hanggang sa muli!